में ब्रोयो इन्ले पादरात्रि कदल तटिवि चोद भर्ता वेण कृष्णेटे मगने का अच्छे मोख भाव नी श्रद्धि अम्म अरविंद नी एंत संशय मोन का दुख तक चेची अति नी आवश्यक पर आघोष मन नोद पक्षे चोद चोद न्याय की कमासम एयटे पक्षे अद कोलोचलो अरविंद विलासी पर चेरा नावल स्वर्ण करंडियु जन जीव कल चवटो कदरुम वेट पगुदेवकाशप 
നീ ആയിരിക്കുമെന്ന് അരവിന്ദ് സംശയിച്ചാൽ അവന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെറുതെ ആണെങ്കിലും നീ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനമാവരുത് അതിന് സ്വന്തം പകരം കൊല്ലേണ്ടി വന്നാലും നീ തയ്യാറാകുമെന്ന് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഒളിച്ചോടി പോവുകയോ ആത്മഹത്യയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നവനല്ല എന്റെ മകൻ അതെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഏറ്റവും വേണം ഞാൻ അവൻ അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ അന്വേഷണം വന്നു നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ അരികിലേക്ക് ആവരുത് അങ്ങനെയായാൽ ഞാനൊരക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് മാറിയെന്ന് വരും കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതോ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അമ്മയുടെ മനസ്സ് കീറി മുറിച്ചതുകൊണ്ടോ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാക്കാൻ എന്ത് വേണോ അരവിന്ദ് മദ്യം വേണോ ഇത്ര വലിയ ലഹരി ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് എല്ലാം മറക്കാൻ തലച്ചോറിനെ തളർത്തിയാലും ഹൃദയത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിച്ച വേദനകൾ വിട്ടുമാറില്ല അരവിന്ദ് അതെ അത് അമ്മയാ ആഴമളക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ കടൽ ആ അമ്മയോട് അരവിന്ദ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് അതൊരിക്കലും പാടില്ലായിരുന്നു അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം എല്ലാവർക്കും പുണ്യം തന്നെ അമ്മ ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോഴും പലരും അമ്മമാരുടെ വില മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതൊരു തണല അമ്മ എന്ന വന്മരം ഒരുക്കുന്ന തണൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട വെയിലിന്റെ പൊള്ളൽ അറിയും എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ തീരെ കുറവായിരിക്കും ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അനവധി അമ്മമ്മ ഇറങ്ങി മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനും അവരവരുടെ അമ്മമാരെ ദേവിയായിട്ടും മാതാവായിട്ടും മാത്രമേ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂമിയാണ് സ്നേഹം വിളയുന്ന ഭൂമി ആ അമ്മയോട് അരവിന്ദ് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല അരവിന്ദ് കൃച്ചുമരത്തെ അഖിലാണ്ടേശ്വരി അവരുടെ ഹൃദയത്തിലിട്ട് വളർത്തിയ മകൻ ആനന്ദ് ആ മകനെ അമ്മ കൊന്നു എന്ന് അരവിന്ദ് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ തകർന്നു പോയി എന്റെ ഹൃദയം അത്ര വേദനിച്ചുവെങ്കിൽ ആ അമ്മയുടെ ഹൃദയം ജീവശ്വാസം കിട്ടാതെ അല്പം നേരമെങ്കിലും പിടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എന്റെ മകൻ തിരിച്ചു വരും കാണാതായിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരനെയല്ല ലോകമറിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ അവൻ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൂര്യനായതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾക്കൊന്നും അവനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തിന് ഒന്ന് തൊടാനോ അരികിലേക്ക് എത്താനോ പോലും കഴിയില്ല 
ഇതേ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഒരു വെളിപ്പാടകരെ ഞാനുണ്ട് ഒരു അമ്മായി അച്ഛനായിട്ടല്ല അച്ഛനായിട്ട് അച്ഛന്റെ കരുതലോട് എന്താ എന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വാസമായില്ലേ നിനക്ക് എന്നാൽ ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട രണ്ടുപേര് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങും അല്ല നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും കഴിച്ചായിരുന്നു ശരി അവിടെ കല്യാണിയും ആനിയും കുട്ടനും മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ കല്യാണി ആണെങ്കിൽ ആകെ തകർന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി അവർക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിനാണ് മോളെ തറവാടിത്തു എന്ന് പറയുന്നു നീ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അഭിമാനം കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു കൂടെ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കൂടപ്പറപ്പാവുന്നില്ല കൂടെ കൂടിയത് കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ ആവുന്നുമില്ല വീഴ്ചകളും തകർച്ചകളും വരുമ്പോ താങ്ങായും തണലായും കൂടെ നിന്ന് ധൈര്യമായിരിക്കെ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടുക ആ തിരിച്ചറിവാണ് ബന്ധം ഈ സമയത്ത് ഔട്ട് ഹൌസിലേക്ക് ഒന്ന് പോയത് അത് നന്നായി അങ്കിൾ ആരും ഇല്ലാന്നൊരു തോന്നല് കല്യാണിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ആകെ തകർന്നിരിക്കെ അങ്കിളെ കല്യാണി ദാസട്ടം പോലും ആ മനസ്സൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ആനന്ദാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ അറിയാം നന്ദന ഭൂമിയോളം സഹിക്കുക പാവം ആനന്ദ് കല്യാണിയോട് പറയാതെ എങ്ങോട്ടും പോകാൻ വഴിയില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല അത് ഓർക്കുമ്പോ ഭയം തോന്നും അങ്കിള് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ ഇല്ല നന്ദന സോറി അങ്കിളെ ഞാൻ അങ്കിളിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ എന്നാ ഞാൻ കല്യാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ നാളെ രാവിലെ വരും അഖിലാന്റെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ നന്ദന ഒന്നിക്ക് എന്താ അങ്കിൾ സാധാരണ പെൺമക്കൾക്കാണ് അച്ഛനോട് സ്നേഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക തിരിച്ചു വന്നേ അവളുടെ ലോകമാകും പിന്നീട് അച്ഛന്റെയും ലോകം അഖിലയോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു മകൾ കിട്ടാത്തതിന്റെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ സങ്കടം മാറി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ എന്റെ മകളായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ എന്റെ മരുമകളായി ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വെറുമൊരു മകളെ അല്ല കിട്ടിയത് അമ്പല തുളസി പോലുള്ള ഒരു മകളെ ഞാൻ കരുതുന്നത് നീ അച്ഛന്റെ ജന്മപുണ്യമാണെന്ന് മോളെ ഓപ്പോളമ്മ അച്ഛൻ കരയരുത് എന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞ് കാണിക്കരുത് നിന്റെ പൂങ്കണ്ണീര് കണ്ടാൽ എനിക്ക് കഴിയളകും 
நல்லா கரிசு அடக்கும் ஒதுக்கும் சொல்லுவிழி உண்டாயிருந்த பெண்ணான நாடு விட்டு நகர்த்தி வந்தப்போ அவளுடைய நிறமங்க மாறி ஆ திருச்செம்பரத்துக்கு திலக்கம் கண்டப்போ அவள் அங்கு நெகிழச்சு போய் தந்தையும் வேண்டாம் குடும்பக்காரும் வேண்டாம் அவசரம் ஞா தருகையாணி அப்போ மிண்டாடுத்து நெகிழிப்பு காணிச்சா அடிச்சு ஞான் பல்லு தெரிப்பிக்கும் பறஞ்சேக்கா நன்னாயிட்டு அறியாலோ வளையம் பிடிச்சும் நெஞ்சுகளுக்கையும் வளர்த்திதா பாவம் என்று குஞ்சாங்களா நின்னையொக்கே அவனை தகர்த்து கலஞ்சலோடி நீ ஆ பாவத்தின் முகத்து நோக்கிட்டு என்று சங்கு பூட்டி போகையா எனக்கு சைக்கிணில்ல ஐயோ அச்சன் அச்சனோட சேகோள மக்கள் ஜண்டனவும் எந்த முன்பில் பஞ்சபுச்ச மணக்கி நின்னு சொல்லணும் மிண்டா நீங்க கொன்னும் அறதே இல்ல அத்தைக்கு உண்டு எந்த தாசின் வேத அவன் பொண்ணு போல வளர்த்தி தள்ளிடி நீங்க அவ நீங்களுக்கு வேண்டி மாத்திரமே ஜீவிச்சது என்னட்டும் சுதமரிச்சப்போ ஞான் அவனோட பல பிராவசியம் பறந்ததா எடா பறக்க முற்றி கழிஞ்சால் மக்களுக்கு பல வழிக்க பறந்து போகும் வயசு காலத்து நேக்கு நாழி வெள்ளம் சூடாக்கி தரா ஞாரும் உண்டாவில்ல ஒரு கல்யாணம் கழிக்கணும் அம்மா மரிச்சு கழிஞ்சப்போ மூத்த ചേച്ചിയായ ഞാനായിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അത് കേട്ടില്ല അവൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ടാനമ്മയുടെ ആട്ട് കൊള്ളാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ വിടില്ല എൻ്റെ മക്കൾ എന്റെ നിധികളാണ് അവരെന്റെ ജീവനാണെന്ന് അവന്റെ ജീവന്റെ ജീവനായ കരുതി നീ തന്നെ അവനെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചു കഴിയും പറയടി ഇതിലും നല്ലത് അവന് കുറച്ച് വിഷങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ അവനോ ഞാനോ നിന്നിൽ നിന്ന് ഇത് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹവും വിശ്വാസവുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കൊമ്പത്തെ തൃച്ചമ്പരം കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അച്ഛനെയും മറന്നു ഇന്നലെകളെയും മറന്നു അതിൽ ആടി ഒലിഞ്ഞു പോകാതെ നിന്നാലേ அவனை <laughs> 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 അവൻ അർജുനൻ തന്നെയാണ് അച്ഛനോടും കൂടപ്പറപ്പുകളോടും നീതി മാത്രം കാണിച്ച അർജുനൻ അവൻ മടങ്ങി വരും എന്റെ മകനായിട്ട് നിന്റെ ഏട്ടനായിട്ട് ഈ ശ്വാസ ഇന്നും നിലയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് അത് കാണാനാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് മോനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് 
ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാമെങ്കിലും അത് ആത്മവിശ്വാസം നൽകണമെന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ വരും എന്റെ മകൻ മടങ്ങി വരില്ലെന്ന് ഒരു നിമിഷം തോന്നിപ്പോയാൽ അതായിരിക്കും ഈ അച്ഛനകത്തേക്ക് വിളിച്ചെടുക്കുന്ന അവസാനത്തെ ശ്വാസം എന്റെ അച്ഛൻ സങ്കടപ്പെടല്ലേ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിധിയെ കണ്ടെത്താൻ കരുത്തുള്ള ഒരു മകൻ നെഞ്ചും വരിച്ച് കൂടെയുള്ളപ്പോഴും നീ എന്ന അമ്മയോട് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ നീ ഒന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കാത്ത ദൂരത്തൊന്നും എന്റെ പുറം പോകില്ലെന്ന് അതിലെനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിനക്കറിയാത്തതൊന്നും അവനില്ല സൗഹൃദങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അതെ നമുക്ക് തേടി കണ്ടുപിടിക്കാം അവന് അവനെ തേടി ഏത് കൊടുങ്കാട്ടിലുള്ള കോട്ടയിലേക്കും അച്ഛൻ വരും നിന്റെ കൂടെ പാത എത്ര ദുർഘടമായാലും കാരണം അച്ഛനറിയാം തളർന്നാൽ ഈ തോളുണ്ട് അച്ഛാ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം അവനെ വാടാ മോനെ വാ തിരിച്ചു വരാൻ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ അങ്കിളോ കരി വാങ്കൾ ഇരിക്ക ഇരിക്കങ്കൾ എപ്പോഴും വളരെ സീരിയസ് ആയി നടക്കുന്ന അങ്കിളിന് എന്താ ഇന്നൊരു ചിരി മനസ്സിന് ആഹ്ലാദം പകരുന്ന വാർത്തകളല്ലേ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും എന്തായാലും നിന്നെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്കിളിന് വലിയൊരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറയാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു അപ്പഴാ തിരിച്ചഭിനന്ദിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളെ തകർക്കാൻ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് കൗശലങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിരാക്ഷസൻ ആനന്ദനെ കൊണ്ടുപോയി കൊന്ന് കരിച്ച് ചാരം കടലിൽ ഒഴുക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെ ശാന്തനായി വന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിപ്പിരിക്കുന്നത് അങ്കിളിന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം ഇവളാണ് നാഗമ്പടത്ത് യഥാർത്ഥ രാജബെമ്പാല തൃച്ചമ്പരത്തേക്ക് ഓർന്നുറങ്ങി പണം തിരിച്ച് ഇരുൾമറ പറ്റിയിരുന്നിട്ട് സാധിക്കാത്തത് മാളത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് തഞ്ചവും തരവും നോക്കി ഒറ്റ ദംശനം കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുത്തില്ലേ ഉഗ്രവിഷമിറങ്ങി രക്തം പിരിഞ്ഞ് ശരീരമാക കരുന്നീലിച്ച് ഏത് ചതിപ്പിലായിരിക്കും അവൻ ഒടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്തിന് സ്വയം കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയാ എന്റെ പ്രതിബിംബം തന്നെ ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരി എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന പോലെ ഇളയച്ചൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം നൂറു മക്കളും ജീവനറ്റു കിടന്ന കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി എന്ന ചോരക്കളത്തിന് നടുവിലെത്തി ആദ്യമായി കണ്ണിലെ കെട്ടഴിച്ച് സ്വയം തകർന്ന് നിന്ന ഗാന്ധാരിയുടെ അവസ്ഥയാ ഇന്നെനിക്ക് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ ചുറ്റും കാതു പൊട്ടുന്ന നിലവിളികളാ ഇളയച്ചൻ എത്തണം ഇളയച്ചൻ എനിക്ക് കണ്ടേ മതിയാവൂ പിടിവാസികളുടെ ഇടയിൽ സ്വന്തമായുള്ളത് എന്നേക്കുമായി അകന്നു പോകുമ്പോഴേ നഷ്ടത്തിന്റെ ആഴം അറിയാൻ കഴിയും ഗാന്ധാരി എന്ന ആ അമ്മ വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹസ്തനപുരത്ത് ആ യുദ്ധം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു 
പിടിവാശിയും അധികാര ഭ്രമവും ഹസ്തനപുരിയെ തകർത്തതുപോലെ പാരമ്പര്യവും കുടുംബ മഹിമയും തൃച്ചംബരത്തിന്റെ തൂണുകളെ ഇളക്കി തുടങ്ങി ഇനി അത് പാട് നിലംബദിക്കാൻ അല്പം ദൂരം മാത്രം മാഡത്തിന് എന്നെ മനസ്സിലായോ എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന മുഖം അഖിലേ മനസ്സിലല്ലേ നിനക്ക് ദാസിന്റെ ഓപ്പോള ഓ ദാസിയുടെ ഓപ്പോളോ ഇരിക്കൂ വേണ്ട ഇരിക്ക് ദാസ് ഇവിടുത്തെ വെറൊരു ഡ്രൈവർ അല്ല തൃച്ചമ്പരത്തെ ഒരാളാ ദാസിന്റെ ഓപ്പോളി ഇരിക്കെ കുഞ്ഞിന്റെ പേരെന്താ നന്ദന മക്കളൊക്കെ മക്കളൊക്കെ രണ്ട് ആമ്പിള്ളേരായിരുന്നു രണ്ടും ഡോക്ടർമാർ ഒരുത്തൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അങ്ങ് തങ്ങി ഇളയവൻ ഇപ്പോ അച്ഛ വീട്ടിലാണ് അങ്ങ് കാഞ്ഞങ്ങാട് അവനും ഡോക്ടറാ അവളും ഡോക്ടറാ ദാസിട്ടൻ അദ്ദേഹം സുഖമായിരിക്കുന്നു ചത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ചത്തതിനൊപ്പമേ ജീവിച്ചിരിപ്പോ എന്ന മട്ടിൽ നാട്ടിലുണ്ട് ആ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും പറയാനുമാണ് അവൻ എന്ത് തെറ്റാ ഈ തൃച്ചംബരത്തോട് ചെയ്തത് ദാസേട്ടൻ തെറ്റ് ചെയ്തതായി ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ആരാ തൃച്ചംബരത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്തത് അവന്റെ മകൾ കല്യാണിയോ അല്ല അവളെന്തോ മഹാ അപരാധം ചെയ്തതുപോലെയാണല്ലോ ഞാൻ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ മുതൽ കേൾക്കുന്നത് എട്ടുംപുട്ടും തിരിയാതെ ചൊല്ലുളിക്ക് വളർന്ന ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു കല്യാണി അവളെ മാഡവും മാഡത്തിന്റെ മകനും കൂടി ചേർന്ന് ചതിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഡത്തിന് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റൂ എവിടുന്നോ വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന ചേച്ചിയോട് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രായോന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല കൊള്ളാലോ ഇത് കുഞ്ഞുമോളെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ വെറുതെ കയറി ഇടങ്ങേരുണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് പടക്കിടയിൽ കൊട വയ്ക്കരുത് കുഞ്ഞുമോൾ അടങ്ങി നിക്ക് കുഞ്ഞുമോളോ എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുമോളെന്നാണോ അവനു വേണ്ടി അസ്ത്രം ഒരുക്കി വച്ചത് ഞാനായിരുന്നു ആ അസ്ത്രം ശത്രുവിന് നേരെ പായയ്ക്ക് മുമ്പേ അവൻ പടനിലത്ത് എവിടെയോ വീണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ബാക്കി നാലുപേരാണ് അതില് ശ്രീനി എനിക്ക് സംശയമില്ല ആട്ടിൻ തോലിട്ട് കൊണ്ട് മുന്നിൽ നിന്ന ചെന്നായിയെ പോലെ കടിച്ചു കുടയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവന് അപ്പോ പിന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് പേരിൽ ആരാണ് അവനെ കൊന്നത് ഏതായാലും തൃച്ചംബരം തറവാട്ടിലെ അവന്റെ ഇളയമ്മയായ ഞാനായിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ടുപേരാ അവരെ അങ്ങ് സംശയിച്ചാ മതിയാവും അതെങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകും എന്റെ തൃച്ചംബരത്തിന്റെ അളവിട്ട് സ്വത്തും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്നതേ എന്റെ മാത്രോ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുള്ളവർ ആയുധമെടുക്കുമ്പോ ഒന്നും പിഴക്കില്ല മാത്രമല്ല തൃച്ചംബരത്തിന്റെ നേരവകാശിയായ ഒരാൾ കൂടി ചത്തൊടുങ്ങുമ്പോ അതുകൂടി വന്നു ചേരുന്നത് 
തൃച്ചംബരത്തെ വിലാസിനോട് മക്കൾക്ക പണ്ടേ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാന യുദ്ധങ്ങളും കൊലകളുമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടിട്ട് കൈയൊഴിയാമെന്ന മോഹം വേണ്ട ഒരുമാതിരി കുടുംബക്കാരെല്ലാം കൂടി യോഗം കൂടി എന്നെ കൊലപാതകയാക്കാൻ നോക്കൊന്നും വേണ്ട കൊന്നൊടുക്കി എല്ലാം നേടണമായിരുന്നെങ്കിലേ നാഗമടത്തുകാരോട് കൂട്ടുകൂടില്ലായിരുന്നു ഈ വിലാസിനി കൊന്നതായാലും തൃച്ചംബരത്തിന്റെ പഠനം ആഘോഷിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവളാ ഈ പ്രിയങ്ക ശത്രുവിനെ കൊന്നിട്ട് കൊന്നു എന്ന സത്യം വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയ രക്തത്തിന്റെ വീര്യം കൂടുകയുള്ളൂ ആനന്ദിനെ ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ചിലൊരാൾ അർജുനനെന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം അന്വേഷണമുണ്ടായാലേ ആദ്യം സംശയത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ വന്നെത്തുന്നത് നാഗമഠത്തിന്റെ പഠിപ്പുര തൊട്ടായിരിക്കും തെളിവിന്റെ ഒരു കണിക പോലും കണ്ടെത്താൻ ഇടവരരുത് നൂറു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന കള്ളങ്ങളെല്ലാം സത്യങ്ങളായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിലും അതെ വിലാസിനി തൃച്ചംബരത്ത് ചെന്ന് ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് വെച്ച് അവന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക